ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுவா சயின்ஸ் அகாடமி நாம் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸோட சுவாலஜியில் யூனிட் ஒன் செகண்ட் சாப்டர் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான டெர்மனாலஜிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தனோஜெனிசிஸ்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதில் என்னென்ன மாதிரியான வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்போது இந்த சாப்டரில் நம்ம ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பற்றி நம்ம ஒரு ஓவரியூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் பற்றி நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு செக்ஸுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம் அந்த சிஸ்டம் பற்றி நமக்கு தெரியும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தனித்தனியாக கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஃபியூசன் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து அதுக்கப்புறமா இன்டர்னலாக அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகி விவிபேரஸ் மெத்தடில் அங்கே எம்ப்ரியோ வந்து வெளியில் டெலிவரி ஆகும் அப்போ இது இது வந்து நமக்கு ஓவராலாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா இதில் என்னென்ன மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இந்த ஓவராலாக அந்த ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அதை பற்றின நம்ம ஓவர் வியூ தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணப்போம் அப்போ நமக்கு தெரியும் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நம்ம பாடியில் நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம கிளாஸ் லெவலில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு ஒரு சிஸ்டமுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எல்லா சிஸ்டமும் அதை அது வேலையை அது ப்ராப்பராக பண்ணால் தான் அந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் நம்ம பாடியோட அந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் லெவல் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஆஸ் அ பாடி ஆஸ் அ ஆர்கானிசமாக இது ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷனாக ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் பாடியாக அது வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் அது செயல்பட முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இதில் ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் தான் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருந்தால் அது மட்டும்தான் இந்த ஸ்பீசிஸ் ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆக முடியும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனை அதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த நேச்சரில் அதால் சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்போ எவல்யூஷனில் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மேஜர் 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 ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது பிகாஸ் வித்தவுட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வித்தவுட் ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த ஆர்கானிசமால் அடுத்த ஜென்ரேஷனை கிரியேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் அந்த ஜென்ரேஷனோட அழிஞ்சிடும் அப்போ மற்ற எல்லா சிஸ்டம்ஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமும் இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் அப்போ ஓவராலாக ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு நாலு பாயிண்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு ஈவன் தோ ஹோமோசெப்பியன்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீசிஸாக இருந்தால் கூட செக்ஸுவல் டைமார்பிசம் நம்ம ஈஸியாக நம்ம பார்க்கலாம் மேல் அண்ட் ஃபீமேலை ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அப்போ மேல் கேமிட்ஸ் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் தனித்தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் ஓம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபீமேல் கேமிட் ஓம் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் அடுத்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் சஸ்டெயின் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கேமிட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் சஸ்டெயின் அப்படின்னா இங்கேயும் அகெயின் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டையும் தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம் மேல் கேமிட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த டெலிவரி இல்லைன்னா த டெபாசிஷன் ஆஃப் த மேல்ஸ் கேமிட்ஸ் இன் டு த ஃபீமேல் பாடி தட் இஸ் ஒட் கால் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ஃபீமேலில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேமிட்னா எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஓவமோட ட்ராவல் அது வந்து டெலிவரி ஐ மீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடத்துல இருந்து யூரிட் ஐ மீன் யூட்ரஸ் போய் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ட்ராவலை நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் அந்த ஃபீமேல் பாடின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் சஸ்டெயின் அப்படின்னா அகெயின் ஃபீமேல் பாடியில் அந்த ஓவமோட சஸ்டெயினபிலிட்டி எப்படி அது சஸ்டெயின் ஆகுது அதை எப்படி அந்த பாடி மெயின்டைன் பண்ணுது அப்போது சஸ்டெயின் ஆஃப் கேமிட்ஸும் அகெயின் இங்கே அதை தான் மீன் பண்ணுது ஃபைன் அடுத்து நர்ச்சர் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிறது அந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியடில் வளர்கிற அந்த எம்ப்ரியோ அப்போ அது வந்து எப்படி அது அந்த பாடி ஃபீமேல் பாடி அதை சப்போர்ட் பண்ணி அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங்கை க்ரோ பண்ண வைக்கிறது தேவையான நியூட்ரியன்ஸு அண்டு மற்ற சப்போர்ட் மற்ற சப்போர்ட் இந்த சென்ஸ் இம்யூனாலஜிக்கல் சப்போர்ட் கூட ஃபீமேல் பாடியிலேருந்து அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங் அவங்களோட க்ரோத்துக்கு அந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியடில் அதுக்கு போகும் அப்போ அது வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ்
இன்செமினேஷன் இன்செமினேஷன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணதான் அந்த மேல் கேமிட் ஃபீமேலோட அந்த வெஜனல் ட்ராக்ட்ல போயிட்டு அது டெலிவரி பண்ற அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் தட் இஸ் வாட் கால் அந்த டெபாசிஷன் ஆஃப் அந்த செமன் டெபாசிஷன் ஆஃப் தட் கேமிட் இன்டு த ஃபீமேல் பாடி அதை தான் நம்ம இன்செமினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஃபைன் அடுத்தது ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஃபியூசன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் மேல் கேமிட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்டும் ஃபியூஸ் ஆகி நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ் சிங்காமி ப்ராசஸ் தான் இங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைஸ் ஆனால் என்ன கிடைக்கும் ஜைகோட் கிடைக்கும் அப்போ கேமிட்டோஜெனசிஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மியாசஸ் ஓகேவா ஜைகோட் வந்து இஸ் அ டிப்ளாய்டு செல் இப்போ ஜைகோட் வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போ கிளியவேஜ் நடக்கும் கிளியவேஜ் இஸ் அ மைட்டாசிஸ் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ கிளிவேஜ் நமக்கு தெரியும் ஒரு சிங்கிள் செல் அது ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நாலு செல்லாக டிவைட் ஆகும் இந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மோர்லான்ற ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டூலா ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டூலா ஸ்டேஜ் இஸ் கால் பிளாஸ்டூலேஷன் அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் கிளியவேஜ் நடந்து போயிட்டே இருக்குது ஒரு ஸ்டேஜில் வி ஆர் கோன் கெட் த திங் கால் பிளாஸ்டூலா ஓகேவா த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டூலா இஸ் கால் பிளாஸ்டூலேஷன் அப்போ அந்த கிளியவேஜில் பிளாஸ்டூலேஷன் வரைக்கும் நடக்குதுன்னு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிங்க அப்போ பிளாஸ்டூலேஷன் நடந்து ஒரு பிளாஸ்டூலா ஃபார்ம் ஆகிடுது இப்போ இந்த பிளாஸ்டூலா நல்லா ஆகும் வச்சிங்க ஒன்ஸ் அந்த எக் ஃபார்ம் ஆனதில் இருந்து அது சைகோட் ஆனதுக்கப்புறமா தட் இஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா கிளியவேஜ் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த என்டையர் ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் அந்த எக்குக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் நியூட்ரியேஷன் சப்ளை வந்து ஃபீமேல் பாடிலேருந்து அதுக்கு போயிட்டுருக்கும் அடுத்து இந்த பிளாஸ்டூலா வந்து அந்த எக் ப்ரொடியூஸ் ஆன இடத்துலேருந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆன இடத்துலேருந்து எங்கே மூவ் ஆகணும் அது வந்து யூட்ரஸ் போயிட்டு மூவ் ஆகும் அப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இந்த பிளாஸ்டூலேஷன் நடந்த அந்த எக் இந்த பிளாஸ்டூலா மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இல்லை போயிட்டு எங்கே அட்டாச் ஆகும் யூட்ரஸில் போய் அட்டாச் ஆகும் இந்த அட்டாச் ஆகுது யூட்ரஸில் போய் ரீச் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால் இம்ப்ளான்டேஷன் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னா யூட்ரஸில் போயிட்டு அந்த பிளாஸ்டூலா போய் உள்ள உட்கார அந்த ப்ராசஸ் தான் இம்ப்ளான்டேஷன் அடுத்து இது வரைக்கும் அது வந்து ஒரு 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 மூவிங் ஸ்ட்ரக்சராக தான் அந்த எக் இருந்திருக்கு ஒன்ஸ் அது யூட்ரஸ் போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் கனெக்ஷன் அந்த மதருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் க்ரோயிங் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் அந்த பிளாஸ்டூலாவுக்கும் அங்கே கனெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா யூட்டிரைன் வால் ஓகேவா அந்த யூட்டிரைன் வால்க்கும் இந்த பிளாஸ்டூலாவுக்கும் நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் பிசிக்கல் கனெக்ஷன் நமக்கு தெரியும் அந்த பிசிக்கல் கனெக்ஷன் இஸ் கால்டு பிளாசண்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் கனெக்ஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாசண்டா இஸ் கால் பிளாசண்டேஷன் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்டேஜிலேருந்து அந்த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோக்கும் இந்த மதரோட யூட்ரஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு ஃபிசிக்கல் கனெக்ஷன் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அந்த தட் ஈவெண்ட் இஸ் கால் பிளாசண்டேஷன் அதுக்கப்புறமா இந்த பிளாஸ்டூலா வந்து அடுத்து ஃபர்தராக டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்குது அகெயின் மைட்டாசஸ் தான் அங்கே கண்டினியூ ஆகுது ஃபர்தராக டிவைட் ஆகி அடுத்த ஸ்டேஜ் கேஸ்ட்ரூலா ஃபார்ம் ஆகும் கேஸ்ட்ரூலா கேஸ்ட்ரூலேஷன் இந்த பீரியடில் நம்ம ஜோம் லேயர்ஸை ஓரளவு நம்ம பார்க்கலாம் ஜோம் லேயர்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எக்டோடம் மீசோடம் எண்டோடம் இந்த மூணு ஜோம் லேயரும் டிஸ்டிங் யூஸராக நம்ம பார்க்குற அந்த ஸ்டேஜ் கேஸ்ட்ரூலேஷன் பீரியட் அப்போது அந்த ஜோம் லேயர்ஸில் இருந்து தான் ஃபர்தராக டிஷ்யூ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் அங்கே டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் எல்லா கம் அந்த எம்ப்ரியோட கம்ப்ளீட் டிஷ்யூஸும் இந்த த்ரீ த்ரீ லேயர்ஸ்லேருந்து தான் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் எல்லா ஆர்கன்ஸும் எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டமும் டெவலப் ஆகும் அப்போ அந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் தான் நம்ம ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ரியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக அங்கே அந்த யூட்ரஸில் டெவலப் ஆகிருக்கும் இப்போது கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆன அந்த எம்ப்ரியோவை வெளியில் புஷ் பண்ணி அந்த ஃபீமேல் பாடிலேருந்து வெளியில் தள்ளுற அந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால் பார்ட்யூரிஷன் ஓகேவா நம்ம இது ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டையும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ வேகமாக ஒரு தடவை சொல்லிடுறோம் ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமெண்ட்ஸ் பொமட்டோ ஜெனிசிஸ் அண்டு ஊ ஜெனிசிஸ் அதுக்கப்புறமா இன்செமினேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஸ்போம் இன் டு த ஃபீமேல் ட்ராக் அண்ட் இன்செமினேஷன் நடந்ததுக்கப்புறமா 
ஜெர்மலேயர் ஃபார்மேஷன் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனோஜெனசிஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் எம்ப்ரியோ வில் பி டெலிவர்ட் அவுட் ஆஃப் த ஃபீமேல் பாடி தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால் பார்ட்டூரிஷன் இது எல்லாத்தையும் இந்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியும் கோனாட்ஸ் நமக்கு தெரியும் டெஸ்டிஸ் அண்டு ஓவா மேல் அண்டு ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ்ஸ் ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸும் நமக்கு தெரியும் இது இல்லாமல் நிறைய செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸு நிறைய டப்ஸு நிறைய ஹார்மோன் செக்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இங்கே இன்வால்வ் ஆகும் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த ஹியூமன் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்போ நாம் இந்த சாப்டரில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட்ஸ் தான் நம்மளோட மேஜர் டார்கெட் எப்படி இந்த ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குதுங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறது நமக்கு புரியணும்னா கண்டிப்பாக மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன டக்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அது என்ன ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணுது எப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்போம் ஆண்டு ஓவாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ஈவெண்ட் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் எப்படி நடக்குது இன்சமினேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன்லேருந்து பார்ட்டியூரிஷன் வரைக்கும் நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்